ప్రపంచంలో సాంకేతికంగా అభివృద్ది చెందిన దేశాలలో భారత్ ఒకటిగా ఉందని నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత కైలాష సత్యార్థి అన్నారు దేశంలో విద్యలో నాణ్యత అనేది పెద్ద సవాల్ అన్న ఆయన సమాజంలో బాల బాలికలందరికీ విద్యను అందించడం అందరి బాధ్యత అన్నారు బాల కార్మిక వ్యవస్థపై పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందంటున్న కైలాష సత్యార్థితో మా గుంటూరు జిల్లా ప్రతినిధి రవిశంకర్ నిర్వహించిన ప్రత్యేక ముఖాముఖిని ఇప్పుడు చూద్దాం నోబుల వారి గ్రహీత కైలాష సత్యార్థి గారితో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము ఈరోజు సాయంత్రం ఆయన గురించి ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మనం విల్ జస్ట్ గో త్రూ సార్ గుడ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ యువర్ పర్స్పెక్షన్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ వన్ అండ్ టూ వేవ్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ చైల్డ్ లేబర్ ఈజ్ కన్సర్న్ ఇట్స్ ఐరానికల్ దట్ చైల్డ్ లేబరర్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబరర్స్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అండ్ డిమాండ్ ఫర్ చీప్ లేబర్ అండ్ దే ఆర్ చిల్డ్రన్ is increasing during and after the pandemic it is no i cannot call it after the pandemic but even today we see uh, this unfortunate uh, trend that the number of child laborers is growing we are working closely with the governments uh, including the state governments here for example during last four month only my organization my colleagues have been able to uh, liberate 280 children with the support of local police and local agencies so we are working very closely with the governments at local level and national and international level as well in four years time uh, more than 1580 children have been rescued um, with the help of local authorities and police uh, by my people how it become hard after to check after the second wave of this pandemic for you to achieve your targets it's very very challenging it's very very concerning uh i have never faced this challenge after so many years which i see now especially for african children so my focus in next few years would be africa because we have seen enormous increase in child trafficking child labor online child sexual abuse child beggary child prostitution in most of the african countries particularly in sub saharan africa but also across the world but i am focusing on it because that is the worst uh, situation so uh, as per your perspective what the central government is doing regarding this and what you want more uh, from the government well the central government has taken up several commendable measures in addressing the problem as whole uh, overhaul but when it comes to to trafficking we need a comprehensive law without that it is very difficult rather impossible to solve this problem because this pending bill which has been pending for 4 years and the present government has drafted the bill and we worked very closely with the government in drafting that bill so i would say this is one of the best uh, piece of legislations in the world that has to be tabled and then passed as soon as possible by all the parties so that india would have a strong comprehensive law which has a provision of prevention which has a provisions of remedial um, actions uh, rescue operations and so on and that is a provision of rehabilitation social and economic rehabilitation of uh, of those survivors from trafficking so it has all the key aspects in dealing with this problem and solving it uh, as far as ajadi amrit is concerned how you can elaborate the i mean the process of the central government as far as child labor is concerned actually it's 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 a collective responsibility of the state government central government as well as the society as whole child labor is a crime but child labor is also a social evil so social evil could not be solved only by the governments it should be collectively solved by all stakeholders and all uh, concerned citizens of the country thank you thank you sir ఈ విధంగా చూస్తే దాదాపు ఎనభై వేల మందికి పైగా చైల్డ్ లేబర్ ని వాళ్ళ బానిస బతుకుల నుంచి కూడా విముక్తి కలిగించాలని చెప్తున్నారు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ విషయంలో తమకు ఎంతో సహకారం అందిస్తోందని కైలాష్ సత్యార్థి చెప్తున్నారు రవిశంకర్ దూరదర్శన్ న్యూస్ గుంటూరు